ஏழை குருவியின் தீபாவளி துணை குருவியோட புருஷன் ராஜ குருவி உடம்பு சரியில்லாம இறந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அன்னையில இருந்து துணை குருவி அவளுடைய குழந்த புஜ்ஜி கூட சேர்ந்துகிட்டு சின்னதா ஒரு வாடகை வீட்டுல தங்கி தன்னுடைய குழந்தைய அவ ரொம்ப நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டா என்னவோ எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் சரி நாள் முழுக்க உழைச்சாலும் சரி ஒரு ரூபா கூட எடுத்து வைக்க முடியல எல்லா பணமும் வந்த மாதிரியே செலவாயிடுது கடவுளே என்னைக்குப்பா என்னோட வாழ்க்கையில நல்லது நடக்க போது அப்படின்னு துணை குருவி ரொம்பவே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா அந்த நேரத்துல புஜி குருவி பள்ளிக்கூடத்தை முடிச்சுட்டு அங்க வந்தா உம் அம்மா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க என்னமா அது உம் எங்க ஸ்கூல்ல எங்களை டூருக்கு கூட்டிட்டு போறாங்களாம் அதுவும் ரொம்ப தூரம் போறாங்களாம் எனக்கும் போகணும் போல இருக்குமா அப்படியா அப்படின்னா போயிட்டுமா புஜி உம் ஆனா அம்மா அதுக்கு கொஞ்சம் பணம் கட்ட வேண்டி இருக்குமா எப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாவது கட்டணும் புத்தகத்திலேயே எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எதிர்க்க சந்தேகப்படுவாங்க அன்னையில இருந்து துணை குருவியோட வியாபாரத்துக்கு நிறைய தடங்கள அவ குடுத்துக்கிட்டு இருந்தா எங்க மகிகளுக்கு நீங்க அந்த துணி செஞ்சு கொடுக்கற பலகாரத்தை சாப்பிடுறீங்களா நான் உங்க நல்லதுக்காக தாங்க சொல்றேன் அந்த துணி செஞ்சு கொடுக்கற பலகாரம் எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க அது ரொம்ப கெட்ட மனசு இருக்கிற குருவி செய்யறது எல்லாமே ரொம்ப ஏமாத்த வேலை என்ன ஏமாத்த வேலை அதுவா அந்த துணி பலகாரம் செய்யறதுக்கு கலப்பட பண்ண மட்டும் நீ என்னது <laughs> அவளுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கவே இல்ல 
அப்போ இன்னொரு பக்கம் சிச்சு காக்கா பலகாரங்களை செஞ்சு ஊர்ல எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் வித்துக்கிட்டு இருந்துச்சு சிச்சு நீ பலகாரம் வித்துக்கிட்டு இருக்கியா ஆனா ஏற்கனவே நம்ம ஊர்ல பலகாரம் விக்கிறது வேலை நான் தானே பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்போ நீ பண்ண எப்படி அன்னைக்கு ஒரே ஒரு பலகாரம் கேட்டதுக்கு நீ எனக்கு கொடுத்தியா அது மட்டும் இல்லாம பெரிய வியாபாரி மாதிரி ஏதேதோ தத்துவங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அன்னைக்கே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் உன்னோட வியாபாரத்தை கெடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு அதனாலதான் உன்னை பத்தி எல்லார்கிட்டயும் கெட்டதா சொன்ன அதனால யாரும் உன்கிட்ட பலகாரம் வாங்குறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் அந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சேன் இப்ப என்னோட வியாபாரம் அமோகமா நடக்குது அப்படின்னு சிச்சு காக்கா சொன்னதுனால துணி குருவி ரொம்பவும் கவலைப்பட்டா அவ அழுதுகிட்டே அங்கிருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டா அப்படியே சில நாட்களுக்கு அப்புறமா தீபாவளி பண்டிகை நாளும் வந்துருச்சு ஹாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தீபாவளி பண்டிகை வந்துருச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த பண்டிகை நேரத்துல அம்மா கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் எனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் வாங்கி தருவாங்க இந்த வருஷம் எனக்கு என்ன வாங்கி தர போறாங்கன்னு நான் பார்க்க போறேன் அப்படி புஜி குருவி ரொம்பவும் சந்தோஷமா துணி குருவி கிட்ட போனா என்னமா புஜி இங்க வந்திருக்க பசி எடுக்குதா உம் இல்லம்மா இன்னைக்கு தீபாவளி பண்டிகை இல்லையா எனக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் பசிக்காது ஆமா ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் எனக்கு பொது துணி வாங்கி தருவல்ல இந்த தடவை என்ன வாங்கி தர போற நமக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர் எதுவுமே வரல அது மட்டும் இல்ல இந்த ஊர்ல இப்ப யாருமே நம்ம கூட பேச கூட விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க எல்லா வருஷமும் அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கி கொடுப்ப சரி இந்த வருஷம் இருக்கிற பணத்தை வச்சு ஒரு புஷ்வானத்தையாவது அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு துணி குருவி அவகிட்ட இருக்கிற பணத்தை எடுத்துட்டு போய் மார்க்கெட்ல அவளுக்காக ஒரே ஒரு புஸ்வானத்தை வாங்கிட்டு வந்தா புஜி என்னால உனக்காக இந்த ஒரு புஸ்வானத்தை மட்டும் தான் வாங்க முடிஞ்சது அப்படின்னு துணி குருவி அந்த புஸ்வானத்தை புஜி கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா புஜி குருவி அதை பார்த்து ரொம்பவும் சந்தோஷமா அந்த புஸ்வானத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளியில ஓடினான் எனக்கு புஸ்வானம்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த புஸ்வானத்தை வெடிக்கிறதுக்காக போனா அதுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு வேணாம் தோழியே வேணாம் ஹா யாரோ பேசுறாங்க யார் இங்க பேசுறாங்க இது யாரோட குரல் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் அந்த குரல் கேட்டுச்சு என்ன நீ அங்க இங்கன்னு பாக்குற என்ன பாரு நான் தான் புஸ்வானோ ஹா என்னது புஸ்வானமா நான் பாக்குறதெல்லாம் உண்மைதானா உனக்காக <laughs> எங்க அம்மாவோட வியாபாரத்தை எல்லாம் கெடுத்துருச்சு எங்க அம்மா ஒரு பலகாரம் சாப்பிட கொடுக்கல அப்படிங்கறதுக்காக அதனாலதான் எங்க கிட்ட பணம் இல்ல அதனாலதான் நாங்க தீபாவளியே கொண்டாடல ஓஹோ அந்த சிச்சு காக்கா இதெல்லாம் பண்ணிச்சா இப்ப பாரு நான் என்ன பண்றேன்னு அப்படின்னு சொல்லி சிச்சு காக்காவோட வீட்டோட மேல் குறைய அங்கிருந்து பறக்க வச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சிச்சு காக்கா வீட்டுக்குள்ள கலப்பட எண்ணெய பயன்படுத்தி பலகாரம் சொல்றது எல்லாருமே பாத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் 
ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் நீ எனக்கு கிடைச்சதுல நான் ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்கேன் பாவம் உன்கிட்ட வெடிக்கிறதுக்கு பட்டாசு இல்ல போல தெரியுது சரி நான் சக்தியால உனக்கு நிறைய பட்டாசை கொடுக்குறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை வெடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புஸ்வானும் அதோட மந்திர சக்தியால நிறைய பட்டாசை கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு அந்த பட்டாசு எல்லாத்தையுமே புஜ்ஜி குருவியும் அந்த புஸ்வானமும் சேர்ந்து வெடிச்சாங்க மகனை பிடிக்காத தாய் பார்ட் த்ரீ அப்படி துணை குருவி சிச்சு காக்கா பன்னு காக்கா கிட்ட இருந்து புஜ்ஜி குருவிய காப்பாத்திட்டான் அதுக்கப்புறம் துணை குருவி அவங்க ரெண்டு பேரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல புடிச்சு கொடுத்துட்டான் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில இருந்து தப்பிச்சிருக்கும் புஜ்ஜி நேரத்துக்கு சரியா அவங்க தப்பானவங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்லைன்னா அவங்க உன்னை கூட்டிக்கிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிருந்தா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் உன் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் எதுக்காக <laughs> வீட்டுக்கு இவளுக்கு தான் கல்யாணம் அடிச்சல்ல என்னவானாலும் சரி புருஷ வீட்டுக்கு அவ போறது தானே சரியா இருக்கும் ஆனா அவன் ரொம்ப மோசமானவன் அவன் புஜ்ஜியோட வாழ்க்கையே நாசமாக்கிடுவான் அவன் எப்படிப்பட்டவனை வேணுனாலும் இருக்கட்டும் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் புருஷனை விட்டு வரவே கூடாது அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் அவன் கூட தான் வாழ்ந்தாகணும் முடியாது புஜ்ஜிய மறுபடியும் அந்த பனுக்காக கூட நான் அனுப்பி வைக்க மாட்டேன் புஜ்ஜிக்கு நான் வேற கல்யாணம் பண்ணிடுவேன் அப்படி துணி குருவி புஜ்ஜிக்கு வேற ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் ஆனா புஜ்ஜி வீட்டுக்கு வந்தது கண்ணா குருவிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அவன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இந்த புஜ்ஜிய எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டலாம் அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு நான் ஏதேதோ செஞ்சா இந்த புஜ்ஜி மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கே வந்துட்டாளே ஆனா புஜ்ஜிக்கும் பண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இந்த விஷயம் இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அம்மா அந்த கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லி புஜ்ஜிக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க புஜ்ஜிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாரும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க வரவே மாட்டாங்க அப்படின்னா அவள் வாழ்க்கை புறா இங்கதான் இருந்தாகணும் இல்ல இல்ல அந்த புஜ்ஜி இனிமே இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது வீட்டுல மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்திலேயே அவ இருக்க கூடாது அப்படி கண்ணா குருவி புஜ்ஜிய சாகடிக்க முடிவு பண்ணான் அம்மா அண்ணனுக்கு நான் <laughs> அந்த நேரத்துல கண்ணா குருவி அங்க வந்தான் அம்மா புஜ்ஜிக்காக இந்த பாயசத்தை பண்ணிருக்காங்க போல தெரியுது இந்த பாயசம் தான் அவ குடிக்கிற கடைசி பாயசமா இருக்கணும் அப்படின்னு கண்ணா குருவி அந்த பாயசத்துல விஷத்தை கலந்துட்டான் அதுக்கப்புறமா அவன் அங்கிருந்து போயிட்டான் இது தெரியாம துணி குருவி அந்த பாயசத்தை புஜ்ஜி கிட்ட எடுத்துட்டு போனான் ஆனா புஜ்ஜி அதை வாங்கும் போது தவறுதலாம் அந்த பாத்திரத்தை கீழே விட்டுட்டான் பாருவாள 
இன்னொரு தடவை ஏதாவது பண்ணி அவளை நான் எப்படியாவது சாகடிச்சே ஆகணும் அப்படி கண்ணா குருவி அவனுடைய மனசுக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டான் நல்லதா போச்சு பிளான் பண்ணி அந்த பாயச பாத்திரத்தை நான் கீழே போட்டது அப்படி இல்லன்னா அண்ணன் விஷம் கலந்து அந்த பாயசத்தை நான் சாப்பிட்டுக்க வேண்டி இருக்கும் கடவுளோட புண்ணியத்துல நான் அண்ணன் விஷம் கலக்கிறத பாத்துட்டேன் ஆனா இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு எப்பவுமே தெரிய கூடாது அதனாலதான் நான் தெரியாம பாத்திரத்து கீழே போட்ட மாதிரி போட்ட அம்மா ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க அப்படி புஜ்ஜி குருவி கண்ணா கிட்ட அண்ணில இருந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாவே இருக்க ஆரம்பிச்சா கண்ணாக்குருவி மட்டும் புஜ்ஜிய எப்படி சாகடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இந்த புஜ்ஜி இன்னும் அதிக நாள் கண்டிப்பா உயிரோட இருக்க கூடாது அவளை ஏதாவது பண்ணி நான் கொன்னே ஆகணும் ஆமா இந்த புஜ்ஜி இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஓஹோ நெருப்பு பத்த வச்சு வெளியில குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கியா இந்த நெருப்ப பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு ஆலோசனை வருது இந்த நெருப்புலயே உன்னை தள்ளி இதோ நான் இப்பவே உன்னை கொல்ல போறேன் அப்படி புஜ்ஜி குருவி குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா நெருப்புக்கு முன்னாடி உக்காந்து அப்போ பின்னாடி இருந்து வந்த கண்ணா குருவி புஜ்ஜிய அந்த நெருப்புல தள்ளி விடுறதுக்கு முயற்சியை பண்ணான் ஆனா தவறுதலா கண்ணா குருவியே அதுக்குள்ள விழுந்துட்டான் காப்பாத்துங்க ஐயோ காப்பாத்துங்க அவனுடைய உடல் பாகங்கள் எல்லாமே நெருப்புல எரிஞ்சு போயிருந்துச்சு கவலைப்படாதம்மா இப்பவ அண்ணன நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படி சொல்லி புஜ்ஜி குருவி கண்ணா குருவிய ஒரு தள்ளு வண்டியில படுக்க வச்சு அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனான் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல மிமி காக்கா டாக்டர் இருந்தாங்க ஹடடே என்ன ஆச்சுமா எங்க அண்ணன் நெருப்புல விழுந்துட்டான் டாக்டர் தயவு செஞ்சு அவனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க அப்போ மிமி காக்கா வைத்தியம் செஞ்சு கண்ணா குருவிய காப்பாத்திருச்சு இனி உங்க அண்ணனுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்ல ஆனா காயங்கள் எல்லாம் குணமாகிற வரைக்கும் நீங்க அவரை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் அப்பதான் அவர் சீக்கிரமா குணமாவாரு எங்க அண்ணனை காப்பாத்தினதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நாங்க எங்க அண்ணனை ரொம்ப நல்லபடியா பாத்துக்கிறோம் அப்படி புஜ்ஜி குருவி கண்ணா குருவிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனான் புஜி டாக்டர் என்னமா சொன்னாரு உம் இப்ப பரவாயில்லம்மா அண்ணனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு அடிப்பட்டாயங்களை அப்படின்னு ஒரு மாச வரைக்கும் கண்ணா குருவிக்கு புஜ்ஜி குருவி எல்லா சேவைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்படி புஜ்ஜி குருவி பாத்துக்கிட்டதுல கண்ணா குருவியோட மனசும் மாறிடுச்சு புஜ்ஜி நீ ரொம்ப நல்லவ ரொம்ப கருணையுள்ள கொண்டவ ஆனா நான் ரொம்ப கெட்டவ உன்னை சாகடிக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணிருக்கேன் அன்னைக்கும் நெருப்புல உன்னை தள்ளி விடதா நான் முயற்சி பண்ண ஆனா அந்த கடவுள் நானே அந்த நெருப்புல விழற மாதிரி செஞ்சிட்டான் அவன் நல்லதுதான் பண்ணிருக்கான் அப்படி பண்ணதுனாலதான் நீ யாரு அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே நான் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்க மாட்டேன் நீ மாறி இருக்க எனக்கு அதுவே போதும் உங்களை இப்படி பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா உங்ககிட்ட இந்த மாற்றம் வரணுன்றதுக்காக தான் நான் வேணு வேணுன்னு உன்னை விட்டு விலகி போனேன் அப்பதான் இவன் தங்கச்சியே புரிஞ்சுப்பேன்னு 
அப்படி அன்னையில இருந்து கண்ணா குருவி புஜி குருவியும் சேர்ந்து அவங்க அம்மா கூட சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க